，王上，该用药了。皇上，陛妾知道您不耐烦，可是天下的良药皆是苦口。医师说了，只要再服上几剂药，身子便能大好了。是吗？陛妾怎么敢对王上妄言呢？所以，还是请先用药吧。太子，这个时候，你不在和师傅们念书，跑来这儿干什么？父王，母亲到底犯了什么错？为何要软禁她？正儿，这不是你该管的事。回去。太子殿下，王后擅自出宫，惹怒了太后。让他静思几步，也是太后的意思。你不配跟我说话，正儿，父王，我再问你，母亲到底犯了什么错？为何要软禁她？谁准你这样对父亲说话？为何好处不学，偏学你母亲的桀骜任性？自正儿幼时起，便到处受人欺凌、羞辱，那段漫长看不到头的日子，是母亲陪伴我的。我从来只知有母，不知父在何方，自然只会学他。逆子，父王，感谢你送给我的这份礼物，希望你记得，这一巴掌打碎了我对你最后的敬重。我现在真的只是个有母无父的。逆子！太子言行无状，编二十，求与取台公。什么时候认错，再放他出来？诺。太子，王上救我！此等祸死，父王也看得上？太子殿下，王后不愿婢妾伺候王上，才会口出恶言。怎么连你也？尔是何等，无有自知之明。拉下去，别碰，我自己会走。年纪还小，又亲眼看见自己的母亲受罚，所以才会出言不逊。请王上不要动怒，日后好好管教便是。真没想到，他竟是如此狂妄。听他的口气，简直跟他母亲如出一辙，丝毫不把寡人放在眼里。王上，你也亲眼看见了太子的气度。绝对容不下我们母子二人，只怕将来真有万一，思洛出身卑贱，死不足惜。可是成角呢？有一个脾性如此暴戾的兄长，将来他可怎么办呀？所以王上，即使您再生气，也请您保重好自己的身体。思洛和成角，将来还得仰仗您呢。不会发生这种事情。寡人累了，想想歇会儿。那婢妾再重新熬一碗药，王上稍后。拜见太后，子楚今日好些了吗？怎么听医师说，他服下的药不太见效啊？太后，王上昏睡未醒，闭门谢客。任何人都不见，包括他的生身母亲吗
。子楚说的，太后恕罪，的确是王上亲口所言，婢妾只好冒犯了。我怎么看，你整个人倒是容光焕发，像变了一个人。是有什么高兴的事发生了吗？这都被太后瞧见了，的确是喜事儿。王上要废太子，立成脚。你说什么？哎，王后私自出宫，出言不逊，处处挑战王上的权威，连同他的儿子，也一并遭到了厌弃。今日太子闯宫，更是毁掉了王上最后一丝怜悯。这都是他们母子二人咎由自取，怨不得他人。正儿是嫡长子，他从无过错，王上轻易废除。怎么面对宗室？怎么向大秦臣民解释？不行，我要见子楚，让他给我说个明白。太后，你平日不是最爱成脚的吗？怎么突然变卦了？走开！大胆！太后，斯罗原本以为您会站在我这边的，现在看来。比起您向来疼爱的孙子，还是您的儿子最重要啊！既然如此，只好得罪。你到底想干什么？以后您便会明白的。送太后回宫。诺。斯罗，斯罗，软禁王上，胁迫太后，你有没有想过后果？你不顾心，你自个儿。难道也不顾惜自己儿子的前程吗？太后，我正是因为顾惜成脚，才不甘心再为人鱼肉。同为爱子心切的母亲，你应该是最能理解我的吧？宋太后，太后，请。请您安心静养，切勿焦躁动怒，以免伤口不测，留下后患。是你呀、啊！我惹恼父王，已经失势。他人都离我远远的，生怕受到连累。你为何还在？奴是太子贴身见事，一辈子只能跟随太子。太子去哪，奴就去哪。想将我囚于殿内，没这么简单。我自有办法救出母亲。你下去吧。诺。留下太子，后患无穷。是否该向公主请命，早日剪除后患？我虽然救了你，可是从今往后，你我便是陌生人。不必为我传递任何消息，也不必做任何多余的事。不，不能去。太后，王上病势沉重，我们该行动了。你好像特别着急啊，就是为了太子说的话。他们母子二人都瞧不起我，全是一副张狂的口气。早晚有一日，我要叫他们悔不当初。别着急，白众大军一到，就是你扬眉吐气之时
的剑术又见精进呢。阿、啊、是，等等，请太后吩咐。公子夫最近怎么了？总是魂不守舍的。公子夫最近总是恶梦连连，醒来就大发脾气。奴婢得赶紧回去，不然公子夫又得发怒了，请太后恕罪。现在整个王宫都在掌握之中，一切皆顺心如意。你说他，这是怎么了？他总说自己看见了公子期的幻影，估计是惊吓过度。太后，王上快醒了，我也该回去了。嗯。